లాక్డౌన్ త్రీ మే పదిహేడుతో ముగియబోతోంది లాక్డౌన్ ఫోర్ కూడా ఉంటుంది స్వయంగా ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ ఈ విషయాన్ని ప్రకటించారు కాకపోతే లాక్డౌన్ ఫోర్ సరికొత్తగా ఉంటుందని మోడీ పేర్కొన్నారు కొత్త మార్గదర్శకాలు జారీ చేస్తామని కూడా చెప్పారు ఇంతకీ లాక్డౌన్ ఫోర్ ఎలా ఉండబోతోంది స్కూళ్లు ఎప్పటి నుంచి తెరుచుకుంటాయి బస్సులు ఆటోలు నడుస్తాయా ఆలయాలు తెరుచుకుంటాయా థియేటర్లు షాపింగ్ మాల్స్ పబ్ల సంగతి ఏంటి కరోనా నేపథ్యంలో మార్చ్ ఇరవై రెండున జనతా కర్ఫ్యూ విధించారు మార్చ్ ఇరవై నాలుగు అర్ధరాత్రి నుంచి తొలి విడత లాక్డౌన్ మొదలైంది ఇరవై ఒక్క రోజుల పాటు మొదటి దశ నిర్బంధం కొనసాగింది ఏప్రిల్ పద్నాలుగు నుంచి మే మూడు వరకు రెండో విడత లాక్డౌన్ కొనసాగింది మే మూడు నుంచి పదిహేడు వరకు మూడో విడత నిర్బంధం విధించారు మే పద్దెనిమిది నుంచి నాలుగో విడత లాక్డౌన్ ప్రారంభం కానుంది తొలి విడత లాక్డౌన్ కాస్త నిర్బంధంగానే కొనసాగింది అత్యవసర సేవలు మినహా మిగతా వాళ్ళెవ్వరికీ పర్మిషన్ ఇవ్వలేదు నిత్యావసర వస్తువుల దుకాణాలు మెడికల్ షాప్స్ మాత్రమే తెరుచుకున్నాయి రెండో విడత లాక్డౌన్లో వ్యవసాయ పనులకు పర్మిషన్ ఇచ్చారు మూడో దశలో చాలా మినహాయింపులు ఇచ్చారు దేశవ్యాప్తంగా రెడ్ ఆరెంజ్ గ్రీన్ జోన్లు ఏర్పాటు చేసి జోన్ల వారీగా లాక్డౌన్ సడలించారు రాత్రిపూట మాత్రమే కర్ఫ్యూను కొనసాగించారు పరిమిత సంఖ్యలో ఉద్యోగులతో ప్రభుత్వ ప్రైవేటు కంపెనీలు ఆఫీసులో పనులు ప్రారంభమయ్యాయి రైళ్ల రాకపోకలు కూడా మొదలయ్యాయి నాలుగో విడత లాక్డౌన్లోనూ మరికొన్ని మినహాయింపులు ఇచ్చే అవకాశం ఉంది నాలుగో విడత లాక్డౌన్లో కంటైన్మెంట్ ఏరియాలు మినహా మిగతా అన్ని ప్రాంతాల్లో సాధారణ కార్యకలాపాలకు అనుమతి ఇస్తారు బస్సులు ఆటోలు క్యాబ్లు మెట్రోలు కూడా నడుస్తాయి కాకపోతే భౌతిక దూరం పాటించేలా మెట్రోలు బస్సుల్లో ఆటోలు కొత్త రూల్స్ పెడతారు దేశవ్యాప్తంగా ఇప్పటికే రైళ్ల రాకపోకలు ప్రారంభమయ్యాయి ఇకపై విమానాల రాకపోకలు కూడా ప్రారంభమవుతాయి ముందుగా దేశీయంగా మాత్రమే ఫ్లైట్స్ నడుపుతారు ఈ మేరకు ఎయిర్పోర్టుల్లో ఏర్పాట్లు కూడా చేశారు అంతర్జాతీయ సర్వీసులకు ఇంకాస్త సమయం పడుతుంది అయితే ఏ ఏ జోన్లలో ఎలాంటి పనులకు అవకాశం ఇవ్వాలో రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు నిర్ణయిస్తాయి స్కూళ్ల విషయానికి వస్తే జూన్ రెండో వారం లేదా మూడో వారం నుంచి స్కూళ్లు ప్రారంభమయ్యే అవకాశం ఉంది కాలేజీలు కూడా జూలై మొదటి వారంలో తెరుచుకుంటాయి డిగ్రీ పీజీ విద్యార్థులకు జూన్ ఇరవై నుంచి పరీక్షలు ప్రారంభమవుతాయి దేవాలయాలు కూడా త్వరలో ప్రారంభం కానున్నాయి వచ్చే వారం నుంచి ఆలయాల్లోకి భక్తులను అనుమతించే అవకాశాలున్నాయి ఈ మేరకు టెంపుల్స్లో ఏర్పాట్లు కూడా జరిగాయి మార్కెట్లకు కూడా పర్మిషన్ ఇస్తారు సినిమా థియేటర్లు షాపింగ్ మాల్స్ క్లబ్లు పబ్లకు మాత్రం ఇప్పుడప్పుడే అనుమతి ఇవ్వరు వాటికి జూలైలో పర్మిషన్ ఇచ్చే అవకాశం ఉంది కరోనా వైరస్ ఇప్పుడప్పుడే పోయే అవకాశం లేదు వ్యాక్సిన్లు మెడిసిన్లు ఇప్పుడప్పుడే అందుబాటులోకి రావు ఈ నేపథ్యంలో ఇంకా ఇంకా లాక్డౌన్ కొనసాగిస్తే అది మొదటికే మోసం తెస్తుంది ఇప్పటికే దేశానికి పదిహేను లక్షల కోట్ల నుంచి ఇరవై లక్షల కోట్ల మేర నష్టం జరిగి ఉంటుందని అంచనా పనులన్నీ ఆగిపోవడంతో పేద మధ్యతరగతి ప్రజల జీవనం దుర్భరమవుతోంది పరిస్థితిని చక్కదిద్దాలంటే లాక్డౌన్ను సడలించటమే మార్గం అయితే నిర్బంధాన్ని పూర్తిగా తొలగిస్తే వందలాది ప్రాణాలు పోయే ప్రమాదం ఉంది సో భౌతిక దూరం పాటిస్తూ ప్రాణాలు కాపాడుకుంటూనే పనులు చేయాల్సి ఉంటుంది